Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Power Bits, die Königin der Träume, beim Bonuskapitel, denn das wollen wir jetzt sofort starten. Ich möchte gar nicht so viel vorneweg erzählen, denn ich habe letztens, ja, bei der letzten langen Aufnahmesession habe ich ja mich zum Schluss oder auch schon zwischendrin sehr stark aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie die sieben Raben endet, beziehungsweise erstmal auf die gesamte Story. Und damit beginnen wir. Achso, äh, entspannt, Experte. Wir nehmen natürlich den Experten. Ich bin noch nicht so mutig, äh, reine Wa reiner Wahnsinn zu spielen. Das werde ich auch, glaube ich, nicht. So, wir können zum Menü natürlich wieder wechseln. Aber jetzt wird rumgewimmelt. Hoffe ich erstmal. Na, laden natürlich wieder. So, jetzt aber endlich Start! When I was just a babe, my father sent me to live with my uncle in the city. I often asked uncle why father sent me away, but he would just shake his head, tears gleaming in his eyes. Though I couldn't remember my former family, my uncle was a good man and treated me like his own child. But one day the dark dreams began. Dreams of crow feathers and evil laughter. When I told my uncle about my nightmares, he gave me a crumpled letter. As I read it, my mind unlocked, my memories pouring out. I packed what little belongings I had and set off. My uncle begged me to stay, but my family was in danger. I had to go. That is when my story truly began. Und ja, das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Da kommen Erinnerungen auf. Meine geliebte Tochter. Ich war gezwungen, dich aus deinem Elternhaus vorzubringen. Es war nur zu deinem Schutze. Sollte dich die Albträume je einholen, komm hierher zurück. Deine Brüder und ich vermissen dich sehr. In Liebe, Vater. Ich hatte gehofft, jemand würde mich begrüßen. Wo sind sie denn nur alle? Und damit beginnt das Bonuskapitel. Wir sind bei die sieben Raben. Wir finden natürlich auch hier die Montefleurs. Und wer die Legende bzw. die Sage um die sieben Raben kennt, wird natürlich sofort wissen, was los ist. Wobei, ähm, ich persönlich habe mich erst mit dieser Sage beschäftigt, muss ich kurz vorneweg sagen, als ich das Lied, ich glaube von Sapper to Sally war es, ich will mich jetzt gar nicht fertig sagen, oder von Schandmaul. Ich bin mir absolut nicht sicher, weil ich höre beide Bands unglaublich gerne. <lacht> Aber ähm, einer der beiden, wenn ich mich nicht irre, hat über die sieben Raben gesungen. Und ich war neugierig, weil laut ähm, Beilage in der, bei der CD hieß es, es geht um eine Legende. Ich habe recherchiert und wer das eben so getan hat, weiß nun worum es geht. Wer es noch nicht getan hat, ihr könnt das Spiel abwarten. Oder ihr googelt mal eine Runde, denn ich möchte nichts davon vorausnehmen. Geht es los, jetzt. Wir finden eine... Da ist was drunter. Hier fehlt aber etwas, okay. Auch hier haben wir, glaube ich, eine Parabel, oder? Zwei sogar, oh weia. Ich werde mich wieder so aufregen, wenn ich die gar nicht alle finde. Und ja... Ich habe mich übrigens absolut entschlossen dazu, ähm, dass ich in meinem privaten Spiel alle Parabeln suche. Und sollte ich sie natürlich alle finden, dann werde ich nochmal einen Kurzzusammenschnitt machen. Das werde ich bei der Meerjungfrau dann ebenso machen. Und das dann zusammen reinschmeißen. Ich verspreche euch allerdings nichts. Denn auch jetzt ist mir schon eine Parabel durch die Lappen gegangen. Allerdings von einer, die wir im Let's Play hatten. So, ein Rabe. Ein Rabe natürlich, er fliegt weg. Wir. Hier war früher ein kleiner Specht hier drüben, den haben wir natürlich. Ich erinnere mich, hier war mal ein Sperling. Ich habe meinen Bruder Martin mal dazu gebracht, ihn zu küssen. Okay, der gehört doch hier ran. Nein. Ach, da unten. Ach so. Ah, das ging auf, so rum. Eine Holzscheibe. brauchen wir natürlich hier, denn hier fehlt sie. So, und damit sind wir im ersten Minispiel. Wähle die Holzmarke aus, deren Muster dem der Leuchtenden denn entspricht. Am äußersten Ring vier Lücken. 
alle leicht schräg angeordnet, so wie sie. Das ist sie natürlich. So. Und drei Kringel in der Mitte, in die Richtung nach oben, ist da. So, ein ganzer in der Mitte und vier... Könnte der sein? Ein Einzelner nach, nach unten ist genau daneben. Das ist der, den hatte ich nämlich schon gesehen. Ähm, ich würde auf den tippen. Nochmal so ein Ding, dann würde ich auf den hier tippen. Also ich rate auch ein bisschen, gerade wenn so viele sind wie jetzt so gerade wieder. Ich glaube, nein, der da. Manches ist sehr offensichtlich, aber manches ist schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Das. 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 Und natürlich das. So. War jetzt nicht so schwer. Gehen wir mal weiter. Okay. Ich bin wieder hier. Ist jemand zu Hause? Devin? Peter? Hallo? Natürlich ist niemand zu Hause. Wie aufregend. Ich kann nicht schlafen. Vater hat gesagt, wir können morgen ganz alleine Wasser aus der Quelle im Wald schöpfen. Corbin hat versprochen, dass wir auch Verstecken spielen können. Ich mag nicht bis morgen warten. Das sieht nach Carvins Handschrift aus. Ich kann es nicht glauben, dass Vater sie einfach so allein ziehen ließ, auch wenn Corbin schon alt genug war, um auf sie aufzupassen. Wir haben ein, ein Streichhölzer gefunden. Streichhölzer haben wir gefunden. Mehrere, hoffe ich mal, und nicht nur eins. Und wir müssen ja auch hier nach dem Montefleur suchen, sage ich und sehe es genau in dem Moment. Ich halte natürlich auch dieses Mal sehr extrem nach den ähm, Parabeln Ausschau. Habe ich ja nun, muss ich ehrlich zugeben. Was ist denn mit der Teppich passiert? Oh, ein loses Brett. Das Brett ist locker, aber ich kann es nicht hochheben. Hm, vielleicht hier mit? Klappt sogar, super. Und nochmal. Cool, wir haben einen Sperling gefunden. Was ist das? Natürlich noch eine Scheibe. Ein Sperling. So, was haben wir noch? Was ist das? Vater liebt den Wald. Er hat uns stets gelehrt, ihn zu schätzen. Da ist schon wieder dieser Rabe. Folgt er mir etwa? Ein eine geschnitzte Gazelle. Ein versteckte Tür. Was ist denn das für ein Symbol? Also jetzt äh, sehr weit hergeholt. Es sieht aus wie ein Wolf. Vater geschnitzt. Okay. Aber ansonsten finden wir hier gerade nichts. Ich guck gerade. Die Gazelle passt da auch nicht so ganz rein, glaube ich. Gut, dann setzen wir erstmal den Sperling hier oben hin. Hallo? Ach, da drüben. Und wir finden Rabenemblem. Okay, gut, es war ein Rabenemblem, was hier fehlte. Ein geheimer Raum. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also natürlich äh, ist wie immer auch die Tür knarzig, äh, mein, mein Stuhl knarzig. Zu dunkel. Ich brauche Licht. Oh, lass mich raten, wir müssen jetzt hier drüben zu der Lampe. Und ist schon viel besser. Ja, mit einem Streichholz war drin, wie ich es geahnt habe. Ein Wimmelbild, okay. Die Schriften sprechen alle von Flüchen und wie man sie aufhebt. Vater muss viel Zeit darauf, darauf verbracht haben, sie zu studieren. Ich habe versagt. Ich habe meine Söhne vor der Spinne retten können. Doch nun hat diese grausame Hexe sie verflucht. Sie haben sich in Rahmen verwandelt und sind fortgeflogen. Ich habe keine Wahl. Ich kenne die Legende vom Volk der Feen, das tief im Wald leben soll. Meine Jüng mein Jüngster behauptet sogar, welche gesehen zu haben. Ich muss sie finden. Hoffentlich können sie meine Kinder retten. Raben? Oh nein, ich darf keine Zeit verlieren. Vater könnte in höchster Gefahr sein. So, das haben wir. Hier müssen wir den Rehbock einsetzen. Der Vater hat anscheinend mich sehr gern geschnitzt. Halt, da war noch ein Text. Ach nein, das war nur das Buch. Bild deiner Brüder, okay. Das müssen wir anscheinend irgendwo einsetzen. Hier fehlt uns noch ein Teil. Vater liebt es, diese Puzzle zu machen, aber Kevin scheint das letzte Stück verloren zu haben. Natürlich, einer war es. Natürlich immer. Was haben wir hier noch ein Teil? Und, und, und nichts. Hier haben wir das im äh, Montefleur. Jetzt wimmeln wir erstmal nach, einer, nach einem gro großer Stein, nach dem großen Steinring. 
machen wir es halt so rum. Also meine Sprache gerade im Moment ist ein bisschen äh, eingeschränkt, sage ich jetzt mal so. Einfach, weil ich mittlerweile genau wie eigentlich immer und stets und ständig ich ähm, erst rede und dann nachdenke, weil, wie bzw. was ich denn sage. Diese äh, nervige Eigenschaft hatte ich schon eigentlich seit Jahren. Ich habe sie in letzter Zeit sehr gut, eigentlich schon seit Anfang der Let's Plays, habe ich sie immer sehr gut verbergen können. Doch mir ist auch äh, nach beim Schneiden der letzten auf also der letzten Folgen bzw. des Haupt Let's Plays aufgefallen, dass das immer und immer wieder passiert. Und jetzt wollte ich das mal kurz ansprechen für euch. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich immer im Moment ähm, so und warum ich mich immer wieder verbessere. Passiert leider häufiger im Moment. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich äh, alles schneller machen will, als es eigentlich notwendig ist. Dieser Rabe verfolgt mich tatsächlich. Was will er von mir? Ich vermute mal, es ist einer der Brüder. So, einen Hahn. Hat, war das hier nicht der Hahn? Nein, der Hahn war hier. Also wir werden auch nicht so lange spielen, wie ihr seht. Es geht recht flott gerade. Großer Steinring, kleiner Steinring. Ach, Moment, warten die Ringe nicht hier draußen? Genau, so einmal den großen. Einmal den kleinen eingesetzt. Genau, so unter die Erde geschoben. Wir haben dieses Puzzlestück. Und es ist aber immer noch nicht vollständig. Also ich ahne mittlerweile, dass es plus eine oder vielleicht, wenn es hochkommt, zwei. Also es werden schon zwei Folgen, glaube ich mal persönlich. Aber, äh, weil im Moment geht es halt wirklich recht flott voran. Guckt mal, ich muss nicht lange überlegen, es läuft alles easy. Okay, ich konzentriere mich auch ein bisschen. Bringe alle Puzzleteile in dem Feld unter. Es darf keine freie Stelle übrig bleiben. Die Teile können sich nicht überlappen. Okay, sowas liegt mir eigentlich immer sehr. Das habe ich letztens erst wieder daran gemerkt, ähm, weil ich Professor Layton gespielt habe. Also, ich liebe Professor Layton. Ich sage es, wie es ist. Ich liebe Professor Layton. Ich werde es immer und immer wieder spielen. Daran wird mich auch keiner hindern. Ähm, ja. Ich bin halt, was das angeht, glaube ich, ein kleiner Suchti. Ich habe ja alle Professor Layton-Teile und ich liebe sie wirklich. Ich spiele sie unglaublich gerne. Und deswegen kann es durchaus auch sein, dass manche Rätsel für mich kein Hindernis sind, kein Problem und nichts. Einfach, weil ich äh, durch Professor Layton wirklich äh, geübt bin, kann man schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob die Teile richtig liegen. Und was langes für da unten? Also bei manchen Teilen bin ich sehr verwirrt. Wieso ist das Teil so schmal? Das heißt ja, irgendwo ist ein schmales Etwas, das wir ausgleichen müssen. Das schon einmal nicht. Wie sieht es damit aus? Ne, da haben wir ja auch kein Teil, was zurückführt irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Wenn ich das hier einsetze, ist ein schmales Teil nach oben. Was natürlich auch nicht ganz hinhauen kann. Okay, langsam, langsam bin ich doch ein bisschen verwirrt, weil sie sich halt auch nicht einrasten, die Teile. Das finde ich ein bisschen problematisch. Also, das da würde ich haben. Das passt nämlich genau hier rein. Ach so. Ah, alles klar. Doch, sie rasten. Ah, sie rasten doch ein. Oh, ist das cool. Ich habe das gar nicht mitgekriegt gerade, dass die doch einrasten. Das ist das natürlich nicht mehr... denn dann da oben rein? Das hier. Genau, doch, es rastet ein. Oh, ich bin gerade sehr glücklich. Weil so im ersten Moment kriegt man das gar nicht richtig mit, wenn die einrasten. Da braucht man eigentlich bloß, blöd gesagt, jetzt passt mal auf. Da braucht man es bloß hin und her schieben, bis es passt. Finde ich auch ein bisschen doof, weil so muss man kaum nachdenken oder weniger nachdenken, sagen wir es mal so. 